ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ക് ഫിറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഫാസ്റ്റനിങ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് വരുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെഡ്യൂൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റനിങ് സിസ്റ്റം റെയിൻ ഫാസ്റ്റനിങ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് ഫിക്സിംഗ് റൈൻസ് ടു സ്ലീപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫിക്സിംഗ് റൈൽസ് ടു ദി സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ റെയിൽസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണ ഒരു മീനാണ് എന്ത് റെയിൽ ഫാസ്റ്റനിങ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കീപ്പ് റെയിൽസ് ഇൻ പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ ഇറ്റ് കീപ്സ് റെയിൽസ് ഇൻ പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ആ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് സ്പൈക്സ് ബോൾസ് ചെയർസ് ബ്ലോക്സ് കീസ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ആർ സ്പ്ലൈസ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ബാർ അതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിന് ഈസ് എ മെറ്റൽ ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് ബോൾട്ടഡ് ടു ദി എൻസ് ഓഫ് ടു റെയിൽസ് ടു ജോയിൻ ദം ടുഗദർ ഇൻ എ ഇവ രണ്ട് റെയിൽസിന് രണ്ട് റെയിലിന് രണ്ട് റെയിലിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ബാറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ടു അലോ ഫോർ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൽ ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആൾസോ അലോ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൽസ് it maintain correct alignment of line both horizontally and vertically and fish plate is small copper or nickel silver plate that slip into both rings a fish plate nu arnjale nammala rails ne rendu rails ne thammil connect cheyna metal bar ne anadu parayunnathu ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇതാണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ റെയിനിങ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് ബോൾട്ടാണിത് ഇത് ബോൺ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് പ്ലേറ്റാണ് ഇനി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിഷ് പ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ദേ മസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് റെയിൽ ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി റെയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദേ ഷുഡ് അലോ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെയിൽസ് ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഫോർ ദിസ് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ടച്ച് ദി വെബ് റെയിൻ തേർഡ് വൺ ദേ ഷുഡ് ബി എ സ്ട്രെസ്സസ് ഡ്യൂ ടു ലാറ്ററൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ they should hold ends of rail both laterally in line and vertically in level fifth one they should not wear due to impact expansion and contraction and last one length of fish plate should not exceed for 57 mm in india ithrayana endu varunnathu ഒരു ഫിഷ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഫിഷ് ബോൾസ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ബാർ ഫിഷ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഷ് പ്ലേറ്റും റെയിലിനും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ആർ ഹോൾസ് ഡ്രിൽഡ് ത്രൂ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് വെബ് ഓഫ് റെയിൽസ് ദെൻ ഫിഷ് ബോൾസ് ആൻഡ് നെറ്റ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദോസ് ഹോൾസ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റും 
അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് ബോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹോൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓവൽ ഷേപ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ബോൾസ് ഇൻ ദി റെയിൽ വിൽ നോട്ട് ടേൺ ബൈ റെ വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹോൾസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓവൽ ഷേപ്ഡ് ഇലാങ്ങേറ്റഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറാണ് ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ദ ബോൾസ് ഇൻ ദി റെയിൽ വിൽ നോട്ട് ബി ടേൺ വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ലാർജ് ഡയമീഡ് ജനറലി ഫൈവ് എം എം ടു സിക്സ് എം എം ടു അലോ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷനും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് എം എം ടു സിക്സ് എം എം ലാർജ് ആക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് ബോൾട്ട് നമ്മൾ റെയില റെയിലിനും ഫിഷ് പ്ലേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി ബോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബോൾട്ട് ചെയ്യും ഇനി സ്പൈക്സ് ടു ഹോൾഡ് റെയിൽസ് ടു വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഹോൾഡ് റെയിൽസ് ടു വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് റെയിൽ സ്പൈക്ക് ഈസ് ലാർജർ നെയിൽ വിത്ത് എൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഹെഡ് അപ്പോൾ ഒരു നെയിൽ വിത്ത് എൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഹെഡ് ഈസ് യൂസ് ടു സെക്യൂർ ദ റെയിൽസ് ആൻഡ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ടു സ്ലീപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂർ റെയിൽസ് ആൻഡ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ടു ദി സ്ലീപ്പേഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്പൈക്സ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു ഹോൾ ദി റെയിൽസ് ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഇനഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മോഷൻ ടു റിട്ടെയിൻ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ചീപ്പ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഡീപ്പ് ആസ് പോസിബിൾ ഫോർ ബെറ്റർ ഹോൾഡിംഗ് പവർ നല്ല ഡെപ്ത് വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈസി ഇൻ ഫിക്സിംഗ് റിമൂവൽ ഫ്രം ദി സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഫിക്സിംഗ് റിമൂവൽ ഈസി ആവണം കാപ്പബിൾ ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി ഗേജ് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പൈക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡോക്ക് സ്പൈക്ക് ഡോക്ക് സ്പൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈക്ക് ആണ് ഹോൾഡ് റെയിൽ ഫ്ലാഞ്ചസ് വിത്ത് ടിമ്പർ സ്ലീപ്പേഴ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ ടിമ്പർ സ്ലീപ്പേഴ്സിന് റെയിൽ ഫ്ലാഞ്ചസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് സ്പൈക്ക് റിസംബിൾ ദി ഇയർ ഓഫ് ഡോഗ് ഡോഗിൻ്റെ ഒരു ചെവിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡോക്ക് സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഓഫ് സ്പൈക്ക് ഈസ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ആണ് ബോട്ടം പാർട്ട് സെയ്തർ പോയിൻറ്റോട് ചിസൽ ഷേപ്പ് ബോട്ടം പോയിൻറ്റോടോ ചിസൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും ചീപ്പസ്റ്റ് ഈസി ഫിക്സിംഗ് ആൻഡ് റിമൂവൽ ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബെറ്റർ ഗേജ് ഗേജ് ഒക്കെ ബെറ്ററായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് ഡോക്ക് സ്പൈക്ക് വുഡൻ സ്ലീപ്പറും ഫ്ലൈറ്റും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആണി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡോക്ക് സ്പൈക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൺ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി ഹോൾഡിംഗ് പവർ ഓഫ് സ്പൈക്ക് ഡ്രൈവിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് പവർ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാഗറിങ് മാനർ ഒരു സ്റ്റാഗറിങ് മാനറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പൈക്സ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് ദം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ദ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ലെസ് ഹോൾഡിംഗ് പവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് പവർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇനി ബ്ലോസ് ബ്ലോസ് സ്പൈക്ക് ഷുഡ് ബി സെൻട്രിക് നമ്മൾ ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രിക് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ട്രിക്കുലർ അതർവൈസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ലാർജ് ഹോൾസ് ഹോൾസ് വലുതാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് പവർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി ബോർ ഹോൾസ് സ്പൈക്സ് ഡ്രൈവ് ഇൻ ടു ബോർ ഹോൾസ് ഹാവ് സ്ലൈറ്റ്ലി സ്മോൾ സെക്ഷൻ ദാൻ ബോർ ഹോൾസ് ആൻഡ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ ഹോൾഡിംഗ് പവർ ദാൻ വെൻ ഡ്രൈവ് ഇൻ വിത്തൗട്ട് ബോർ ഹോൾസ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബോർ ഹോൾ സ്മോളർ ഡയമീറ്ററുള്ള ബോർ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന്
ഡോക്ട് സ്പൈക്സ് ആർ ബോഡ് യൂസിങ് തേർട്ടി എം എം ഓഗർ ബോർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ബോർസ് ബോർ ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസ് ഒക്കെ ബോർ ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് തേർട്ടീൻ എം എം ഓഗർ ആണ് ഡോക്ട് സ്പൈക്സ് ആർ ബോർഡ് വെർട്ടിക്കലി ത്രൂ സ്ലീപ്പേഴ്സ് വെർട്ടിക്കലി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ ബോ ബോർ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കലി വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ അതർവൈസ് കണക്ഷൻ വിൽ ബി ലൂസ് ഗേജ് വിൽ ബി വൈഡൻ ഹോൾ ബിക്കം വൈഡൻ ആൻഡ് സ്ലീപ്പർ വിൽ ഡേക്ക് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇനി പ്ലഗ്ഗി ഡ്യൂ ടു ഹെവി ട്രാഫിക്കിങ് വെൻ ഡോക്സ് ബൈ ഗെറ്റ് ലൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഹോൾ ഈസ് പ്ലഗ്ഡ് വിത്ത് വുഡൻ പ്ലഗ് ഇനി ഹെവി ട്രാഫിക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്സ് ബൈക്ക് ലൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാക്കാൻ വേണ്ടി വുഡൻ പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അനദർ ഹോൾ ഈസ് ബോർഡ് ആൻഡ് ഡോക്സ് ബൈക്ക് ഈസ് റീ ഡ്രൈവ് എന്ത് പ്ലഗ്ഡ് ഹോൾസ് ഈസ് കാൾഡ് സ്പൈ കിൽഡ് ഹോൾസ് എന്ന് പറയും ഇനി സ്പ്രൂ സ്ക്രൂ സ്പൈക്സ് ആണ് ടാപ്പേർഡ് സ്ക്രൂ വിത്ത് വി ത്രെഡ് ഈ ത്രെഡ് ഉള്ളതാണ് എന്ത് സ്ക്രൂ സ്പൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഈസ് സർക്കുലർ ആണ് വിത്ത് സ്ക്വയർ പ്രൊജക്ഷൻ ഹെഡ് സർക്കുലർ ആണ് വിത്ത് സ്ക്വയർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഹോൾഡിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ക് സ്പൈക്കിനേക്കാളും ഡബിൾ ആണ് റെസിസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ത്രസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ത്രസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോർ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഗേജ് മെയിൻ്റനൻസ് പറഞ്ഞാൽ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആർ സ്മോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഓപ്പറേഷന് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇനി റൗണ്ട് സ്പൈക്സ് ഹെഡ് ഐദർ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഓർ സ്പിറിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് ഫിക്സിംഗ് ചെയർസ് of bull head rails to wooden sleepers chairs fix cheyanana round spike ubikunna limited use korchu use mathre illu ini elastic spikes idu elastic spikes inde udaharana to overcome the problem of dog spikes head absorb the wave motion of rail without getting it loose appo dog spike inde disadvantage endeyana ulvaakkan vendi kandu pidichana endu elastic spikes provide better grip and result in reduction of wear and tear of rain grip nannayittu kodukkunnundu wear and tear um kodukkunnundu commonly used in british railways aan elastic spikes main aayittu use cheyyunnu ini balls balls bolt adile first varunnathu flange bolt alternative to round spikes round spikes na alternative aayittu ubayikkunnathu endu flang fang bolt not in much use due to difficulty in fixing and removing fixing and remove or to play as I wonder I'm gonna you say in the land 90 mm tire and sufficient length to pass through the sleeper so that the diameter 90 mm on a very early other part than a sufficient length of man you need fish balls fish fish plate to raining on a chain and the fish ball made of medium carbon steel on a ലെങ്ത് ഓഫ് ബോൾ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ബച്ച് ടൈറ്റനിങ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് നല്ല ടൈറ്റനിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആസിഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ദി ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റനിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നട്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ലെങ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ഗ്രീപ്പ് ഓൺ ബോൾട്ട് വിത്ത് സ്ക്വയർ ഓർ ഹെക്സിഗൽ ഷേപ്പ് നെട്ട് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ഓർ ഹെക്സിഗൽ ഇനി ചെയർസ് ആൻഡ് കീസ് ഫോർ ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആൻഡ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൻസ് ചെയർസ് ആർ യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ മിൻ പൊസിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആൻഡ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസിന് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ്റെ നമ്മൾ ആ റെയിലൊക്കെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ചെയർസ് ആൻഡ് കീസ് made up of cast iron cast iron anand cast iron kondana chairs and keys undakunnathu distribute load from rails to sleepers sleeper nu rail nu sleeper lote load distribute cheyunnade chairs have been fixed to sleeper using wooden spikes screws fang bolts or spikes idakke vechittana inde nu fix cheyunnathu chairs consist of two jaws and rail seat ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ജോർസ് ഉണ്ടാവും 
Web of rail is held in inner jaw of chair and keys driven between rail and outer jaw of chair. Web and the yum inner jaw of and keys driven. But the key in now other than the outer jaw in between it. The car is it run on the cool men's now. It on an end jaw so very another above and the yum web and the mother. Between jaws, the key and the key tighten the key and the insert the key. The key is the key. The key Key. Ini chairs are fixed to sleepers using three spikes. Chairs are fixed to sleepers using three spikes. Key may be wood or metal. Wood or metal is straight or tapered. Wooden keys are cheap. Wooden keys are cheap. Initial cost of steel keys is high, but life is 10 times that of wooden keys. So, steel keys are preferred. This steward keys are key. Steward key is a steel plate bent in the form of letter E. Your shape is a letter E. In the shape is a baking. Steward key. Steward key. Steel. Words to keep the key tight against rail web and outer jaw of the chair. Then, the steward key is the same. This is bearing plates. Rectangular plates of mild steel or cast iron. Rectangular plates are the bearing plates. Used below the flat foot rails. Flat foot rails in the Tarena, Ulvacar Ladet to distribute law. Load character to distribute the Bovane on a large area of timber sleepers. Timber sleepers in the Tare, correct load distribution are coming to be in the bearing plates. Placed below the rails carrying heavy vehicles on high speed. The Balatene High speed upon the heavy heavy vehicles upon the Rails in the tie in the car and bearing plates are a car. Then bearing plates in the Chitrangani city leather flat foot rails down the number in the bacon of the bearing plates are bacon. Just a load of correct to distribute the bone. I think in the Vachale, tired in the bones are there than the bearing plates which to link it. In other days, no one distribute the lot to sleepers over a large area and prevent sinking of rails in soft wooden sleepers. Sinking of the end prevent the end prevent the destruction of sleepers due to rubbing action of rain. Destruction prevent the end increase the life of sleepers, help in firm and perfect holding of spikes to sleepers, which prevent shifting of rails. Shifting in the end prevent the end by held the sleepers firmly pin a better maintenance of gauge gauge is a correct maintenance of the disadvantage of the plates rattle when loose that is rattle when loose is the one that is the one that is the one that is the one when any hole for a spike is failed and new hole is to be made all spikes in the bearing place have to be Pull down, which affect the good hold of spikes. For a spike can be loose, that is what we can do. Last spike, it can be very good. That is the aim. Now, spikes in the efficiency correct. When bearing plates are loose, they admit moisture and result in mechanical wear of sleepers. Loose are not moisture and admit mechanical wear. 
സ്ലീപ്പറിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ വിയറിനൊക്കെ കാരണമാവും ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ